赵露思尴尬场面，粉丝为偶像打架，到底是怎样的？之前赵露思的陈芊芊火了，所以赵露思也再次火了起来。其实赵露思是一个演技很好的人，虽然她拍的是一些网剧，但是不得不承认，这些网剧的收视率甚至高于一些投资大、演员知名度高的作品。而赵露思也是一个非常讨喜的人，不管她在什么场合出现在什么地方。都会给这个地方带来快乐，所以很多人都希望和赵露思合作。而赵露思也不是因为一些小成就而开始的，狂妄自大，但她一直很谦虚。最近赵露思的戏闹得挺多的，因为赵露思最近工作很忙，很多工作都安排在一起，让赵露思根本没有时间休息。那些爱她的粉丝自然不希望自己的偶像每天都过得很忙碌，尤其是之前娱乐圈有一部很火的电视剧。都怪你太美了。在这部电视剧中，你会看到秦岚饰演的凌香是一位非常优秀的经理人。她之前带来的艺人是一个因为戏份被粉丝讨厌的演员。不过，这些只是电视剧中的一些情节，在娱乐圈也可能会发生。只是没想到这么快就发生在了赵露思身上。当大家了解了赵露思是一个什么样的人之后，就会知道为什么会有赵露思这样的事情插手节目了。因为赵露思是一个非常容易接触的人，只要导演有什么要求，露思一般不会拒绝。这件事最近闹得沸沸扬扬，很多人都觉得赵露思很不公平。但是之前赵露思已经把整件事的来龙去脉说清楚了。因为疫情的原因，赵露思的工作被耽搁了。不过现在有了缓解，赵露思可以出来工作了。但是所有的行程都被推到了一起，所以赵露思很忙。粉丝之所以如此反对偶像剧，就是因为这样的结果是两败俱伤。其实演员是有一定工作量的，如果他很累或很忙，他可能会表演，作品不会很好。但是如果一个演员每一个表情、每一句台词都花很长的时间去仔细琢磨，然后非常努力地把一部作品演好，就会呈现出这样的效果，和以前完全不一样了。虽然明星的工作量一般都很重，很多明星一年之内连休息的时间都没有。之前有人说，他们的工作时间甚至是一年三百六十五天，他们都在剧组度过每一个重要的节日。这种工作方式可能不是每个人都能接受的。正是因为演员的工作方式很独特，所以他们的片酬也很丰厚。但是我们要知道，再有钱也换不来演员和家人的团聚。或者自己的团员健康，不管是明星还是普通人，都要注意自己的健康问题。至于其他的物质金钱，我们应该多花点时间在上面，多花点时间和家人在一起，为您的生活增添色彩。王一博、王俊凯、杨幂、杨紫等明星在哪个频道过年？派对阵容在这里，十二月二十七日，各大台跨年晚会陆续开始公布阵容。湖南卫视跨年晚会明星阵容强大，龚俊、杨幂、杨紫等人，王一博参加东方卫视跨年晚会。十二月二十七日，湖南卫视也官宣了二零二二至二零二三跨年晚会的阵容，主持团队有何炅、汪涵、陈梦辰、梁田、季梦佳、齐思俊等。官宣明星阵容有华晨宇、潘玮柏、苏建新、黄晓明、李承铉、杨千嬅、杨、王鹤棣、胡海泉。李慧珍、于文文、张智霖、王心凌、郁可唯、金晨、龚俊、杨幂、杨紫等。湖南卫视二零二二至二零二三跨年晚会将于十二月三十一日晚十九点三十分在湖南卫视、芒果 TV 同步直播。晚会以“时光向前，我们向前”为主题，传递力量，通过艺术的巧思、技术的突破与创新、组合的表演创作，成就中国。东方卫视跨年盛典将于十二月三十一日晚十九点三十分全球直播，持续关注各界奋斗者。虚拟角色东方圆也将首次亮相。十二月二十六日，王一博正式宣布加盟二零二三东方卫视跨年盛典。目前，东方卫视官方跨年明星有老浪、洪之光、黄雅莉、李文翰、毛不易、刘雨欣、程潇、赵露思、王一博、虞书欣、任嘉伦。李菲儿、贾乃良、曾黎、王栎鑫、陆虎、张元、苏星、陈楚生、王正良等人。今年盛典的主题是全力以赴，开拓美好未来。
，众多文艺工作者和楷模齐聚舞台，展现蓬勃的实力，共创美好未来。十二月二十七日，王俊凯官宣加盟江苏卫视跨年演唱会。江苏卫视跨年演唱会将于十二月三十一日十九点三十分在江苏卫视直播。目前官方阵容包括李宇春、张杰、单依纯、周深、孙楠、张靓颖、钟楚曦等。江苏卫视二零二三跨年演唱会继续聚焦奋斗与快乐，以奋斗中的我们为核心主题，精心编排，精心描绘，快乐相聚的我们，自强不息的我们，同心同行的我们，热爱生活的我们，为未来追梦的我们，弘扬国风的我们，青春洋溢的我们，奋发向上的我们，共八个板块，各界代表将组成奋斗解说员为栏目开场。十二月二十六日。继首批跨年阵容官宣后，北京卫视官宣第二波跨年阵容。至此，北京卫视跨年阵容正式官宣：崔健、郭峰、郝云、何冰、李延良、满江、齐秦、沙宝良、田震、肖克、杨坤、赵川、周深将携手踏上新的征程，迎接新年。今年跨年晚会落户北京新工体，围绕“踏上新征程”这一主题。在延续往届晚会高品质视听呈现的同时，用怀旧金曲回首热血流金岁月，从中吸取教训。行动的力量。二零二二至二零二三浙江卫视美丽跨年夜将于十二月三十一日晚二十点播出。目前官方明星阵容有李晨、杨颖、郑恺、沙溢、蔡徐坤、白鹿、关晓彤、王耀庆、李荣浩、范丞丞、宋轶、董思成、吴彦斌、盖周岩、王和叶。高希林、那一、白小白、曹媛媛、郑迪、柴允哲、傅少博、孙快快、陈晨、刘子晨、二手玫瑰乐队、尚文杰、唐汉孝、吴莫愁、杨丞琳、张碧晨、王贤、王子逸、张栋梁等。杨洋晒出与工作人员的合影，皮肤黝黑帅气，网友们好期待啊！二零二二年即将迎来倒计时的最后五天。许多艺术家已经迎来了最后的冲刺阶段，艺术家杨洋,洋也是如此。作为男神，杨洋,洋目前正在拍摄新电影《援兵明天》的，该片由张扬执导，擎天柱联合执导，于和伟、杨洋,洋、尹昉、王劲松、万茜等主演。该片取材于发生在一九四四年的衡阳保卫战，衡阳保卫战是中华民族抗战史上一场极其英勇的战役。孤军守城四十七天，抵御城外日军共计十一万，延缓了日军的阴谋，导致东条英机内阁垮台，成为堪比整个世界历史上任何一场战役的战役。第二次世界大战，我们知道，作为艺人，杨洋,洋是一位出道多年的实力派艺人。此次与相关人员合影，杨洋,洋工作室与工作人员的合照曝光。照片中，他一袭黑衣，黝黑的皮肤也难掩帅气。据悉。电影《明日援兵道》已于今年九月开机，目前正在热拍中。从网友曝光的照片来看，杨洋,洋的颜值也是格外的漂亮。看起来他的皮肤因为外面的太阳晒得有些黑，而且还透出一股男性的沧桑感，很有一种元气满满的感觉。虽然皮肤变黑了一些，但也难掩原本帅气的气质，让网友们深受感动。照片中。杨洋,洋身着军装，典型的军人形象，深邃的眉眼间仿佛带着几分沧桑。而这次除了杨洋,洋之外，还有于和伟、王劲松、万茜、李光洁，这让这部剧有了很多美好的期待。大家都希望这几位艺人能有更好的表现。而且，画面中除了杨洋,洋等角色之外，还有代入感极强、共同努力的人物，不乏男女老少，每个人都很忙碌。杨洋,洋作为男神。也有不少新剧问世，包括《特战荣耀》《一起来尝试世界》《我的烟花》，以及之前的《你是我的荣耀》《十里桃花源》《左耳》《从你的世界路过》《我的傻萌老公》等。而这次网友发现，杨洋,洋在和工作人员合影的时候也是很接地气，显得很平民，一点明星架子都没有，让大家觉得他真的是一个贴心的人艺术家。网友们也希望他的事业能够再创佳绩。嗯，网友们希望这部电影早日上映，那就约定好久不见，一起同步电影吧。